Tak jo. <laughs> Ahoj všichni, Tarekové. Dneska bych s váma chtěl mluvit o jedné z věcí, která je pro můj život obrovsky důležitá a dost zásadně ovlivnila to, kým dneska jsem. A myslím si, že je důležitý, abych o ní mluvil i na videu. Když jsem v průběhu minulého roku psal svoji knížku, hodně jsem uvažoval o tom, jestli tam mám zařadit téma mojí sexuální orientace. A dost brzo jsem přišel na to, že jestli chci vyprávět svůj životní příběh tak, aby byl uvěřitelný, tohle je ta kapitola, kterou nemůžu vynechat. Jak už mnozí z vás dávno vědí a mnozí z vás se to právě dozvídají, tak jsem gay. Důvod, proč tohleto video dělám, je, že vím, že tady <laughs> za tou kamerou, kam já nevidím, se skrývá spousta lidí, kteří si třeba v tuhle chvíli můžou procházet tím, čím já jsem si procházel ve 13, 14, 15, 16 a neměl jsem nikoho kdo by se mnou o téhle tý věci úplně otevřeně a úplně v klidu mluvil. Um, abych to vzal hezky od začátku, když jsem byl malý, tak jsem vždycky nějakým způsobem tušil, že jsem trošku jiný. Uh, vždycky mě strašně moc bavilo umění, bavilo mě natáčet, bavilo mě se jako prosazovat, vyjadřovat emoce, ale nikdy jsem úplně nedokázal pochopit, co to vlastně je. Během puberty jsem měl několik vztahů s holkama a bylo to hrozný, <laughs> protože jsem nikdy necítil nic, co by se alespoň trochu podobalo lásce nebo nějaký fakt hluboký emoci. Vzadu v hlavě začala vyskakovat myšlenka nejseš ty náhodou gay? <laughs> Tý myšlenky jsem se tak strašně moc bál, že jsem si prostě za každou cenu chtěl najít holku. Sám sebe přesvědčit, že jsem šťastný, že jsem spokojený, ale ve skutečnosti mě to uvnitř úplně užíralo. A v průběhu puberty jsem se změnil z velkého extroverta na absolutního uzavřeného, vyděšeného introverta. A nikomu z vás bych nepřál, abyste v sobě tohle to museli nějakým způsobem držet 19 let svého života. Fakt je to zbytečný. Vzpomínám se na důležitý den v mém životě, kdy jsem byl poprvé schopný sám sobě říct, že jsem gay a byl jsem s tím v pohodě. A s tím smířením se se svojí vlastní osobností mě hrozně moc pomohl internet. Viděl jsem kluky, kteří byli v mém věku, mluvili o tomhle tom, o čem já dneska mluvím s váma. A mně to přišlo úžasný, protože já jsem do té doby nepotkal nikoho, kdo by byl gay. A přišlo mě to jako něco, co neexistuje, v čem jsem sám a právě to, že jsem na internetu mohl tyhle ty videa vidět, mě tehdy hrozně pomohlo a tehdy jsem se s tím smířil. Přišla hrozně dlouhá fáze, kdy jsem to nebyl schopen nikomu říct. Než jsme letěli s klukama do Hongkongu a já jsem jim to poprvé řekl. Spad mi kámen ze srdce, cítil jsem, že konečně někdo s kým můžu sdílet své pocity. A díky tomuhle tomu jsem to mohl začít říkat víc a víc kamarádům a kamarádkám a díky bohu, za co jsem neuvěřitelně vděčný jsem se nikdy nesetkal s tím, že by se se mnou daný člověk přestal bavit. Nebo že by se ke mně začal chovat nějak jinak. A díky tomuhle všemu jsem mohl dojít do fáze, kdy jsem to řekl i svým rodičům, čeho jsem se bál asi nejvíc. Ale jelikož mám absolutně zlatý rodiče, tak mě v tom stoprocentě podrželi a tohle není samozřejmá věc. Znám i spoustu lidí, kteří tohle štěstí neměli. Takže o to víc si toho vážím. Názor, se kterým jsem se setkával neuvěřitelně často, je to strašně smutný. Tohle není volba. Jo, tohle není žádná moje volba, to není, že já jsem ráno vstal a řekl jsem si tak a dneska se mě budou líbit kluci. A možná vám přijde, že je úplně banální, že to tady říkám, ale mě překvapilo, kolik lidí tohle to neví. Není to nic, co byste mohli prostě jako vypnout. Já jsem strašně moc chtěl, to byla věc, kterou jsem hrozně moc chtěl udělat. Naopak si myslím, že mě to do života hodně posílilo, to, že jsem se tím prošel, to, že jsem si v sobě dokázal udělat pořádek. A to, že to třeba dokážu říkat vám teďka na kameru. Takže není to nic, co se člověk vybere. Jediný, co si může vybrat, je to, jestli to prostě přizná a bude otevřený a bude vyrovnaný, anebo to, jestli to bude prostě celý život skrývat. Možná se ptáte, proč tohle to všechno dělám. Za prvý, na internetu sdílím strašnou spoustu věcí a myslím si, že tohle je jedna z těch, který by měly být sdílený. Za druhý, Tohle téma je z nějakého záhadného důvodu stále něco, co není mezi známýma lidma otevřená věc. Já jsem třeba první na českém YouTube z velkých YouTuberů, kdo o tomhle tom otevřeně mluví. A fakt nevěřte tomu, že jsem jediný, kdo je na český YouTube scéně gay. Protože se bojí, že by jim odešli diváci, že by lidi přestali sledovat a tak podobně. Za třetí jsem unavený z těch všech komentářů, kovy si teda gay, nejseš gay. Chci to říct prostě na rovinu, tak abych to měl za sebou, abych to nemusel řešit, protože tahle věc není ničem klíčovým pro mě v životě. Byla 
ale v tuhle chvíli je to prostě jenom součást toho, kdo já jsem. A rozhodně tohle není věc, která by teď nějak prostě zásadně změnila moji tvorbu. Furt budu ten kluk, který bude prostě parodovat kreslení prasata, halinu, láďu, furt budu prostě ten týpek, co cestuje s tou kamerou a na tom se prostě nic nezmění. A za čtvrtý je tu stále neuvěřitelné množství mýtů o tom, jak se musí gejové nebo lesby chovat. Tohle je jenom další malá věc, kterou o mě víte a nijak to nedefinuje moji osobnost. Je tu strašný stereotyp toho, že když je člověk gay, musí se chovat nějakým způsobem. Bude nosit tohle, mluví zhruba tímhle způsobem, takže taková halina trochu. <laughs> znám geje, který milují fotbal, znám geje, který milují módu, znám geje, který jsou zženštilí, znám geje, který jsou prostě mnohem větší chlapáci než některý heterosexuálové. Já bych hrozně chtěl, aby jsme se jako společnost dokázali přesunout od těchto těch stupidních škatulek, Prostě bych si strašně moc přál, aby v dnešní době bylo úplně normální, že někdo přijde, řekne, že je gay, a aby ten druhý člověk řekl OK. A aby to bylo prostě to všechno, co se stane. Aby, nebylo, aby nebyl důvod k tomu, aby někdo musel natáčet coming out videa a byla to jako huge news, velká zpráva, šok. Tímhle bych vám všem, který tím, čím já jsem si procházel, chtěl popřát hrozně moc štěstí. Je to vaše součást, kterou se můžete snažit skrejt, můžete se jí snažit popřít, ale vždycky to bude vaše součást. A chci, abyste věděli, že i když možná v tuhle tu chvíli nejste v prostředí, kdy se cítíte bezpečně, nebo kdy se cítíte dostatečně odvážně, nebo dostatečně připravený na to, abyste tuhle tu skutečnost sdíleli, takže jednou taková chvíle bude. A že jednou prostě budete šťastný, že si najdete toho, kdo k vám patří, a i když to tak nemusí vypadat, i když můžete mít pocit, že jste sami, nikdy nejste sami. Vždycky někdo, s kým se o tom můžete promluvit. Takže pokud byste tuhle tu potřebu měli, koukněte se do popisku, dal jsem tam pár odkazů na projekty, které vám s tímhle tím můžou pomoct, na lidi, kteří jsou odborně vyučení na to, aby vám s tím dokázali pomoct, kteří si často prošli tímhle tím samem. Já sám budu na Instagramu a budu na Facebooku a budu se vám snažit odpovídat na vaše zprávy, kde byste měli jakýkoliv dotazy, i když jsem to jenom já sám. Takže nemůžu zaručit, že všechno zvládnu. Ale tohle video nechci končit nějak negativně, nějak smutně, takže ho skončím úplně klasicky. Děkuji vám, že jste se koukali. Příští týden se zase uvidíme u nějakého klasičnějšího videa. Mějte se krásně a ahoj!